Aujourd'hui, Consomac vous conseille dans votre choix d'achat de four. Catalyse ou pyrolyse, si vous souhaitez en finir avec le nettoyage manuel de votre four, quel est le choix le mieux adapté à vos besoins Avec un four à catalyse, le nettoyage se fait pendant la cuisson des aliments, grâce à l'émail poreux des parois qui absorbe les graisses. Le système ne fonctionne que sur les parois, donc il vous faut quand même laver le lèche frite et la vitre. À l'achat, le four à catalyse est moins cher et il consomme moins d'énergie que le four à pyrolyse. Le four à catalyse est plus économique que le four à pyrolyse, mais il est jugé moins efficace. Le système ne fonctionne réellement que quand la température du four est supérieure à 200 degrés. Il est important de savoir que le sucre a tendance à s'incruster dans les parois poreuses du four et donc à gêner le processus d'absorption des graisses. Il faut donc, de temps à autre quand même, passer un petit coup d'éponge à l'intérieur du four. Par pyrolyse, il s'agit de brûler tous les résidus alimentaires en montant la chaleur jusqu'à 500 degrés avec un auto-nettoyage des parois et de la grille. Il est recommandé de démarrer une pyrolyse après la cuisson d'un plat quand le four est encore bien chaud afin de profiter de la chaleur déjà produite. La mise en pyrolyse de votre four entraîne une surconsommation électrique. Mais désormais, certains fours à pyrolyse sont intelligents et ils adaptent la durée du traitement à l'état de salissure du four pour vous faire réaliser quelques économies d'énergie. Que ce soit le nettoyage par pyrolyse ou catalyse, il est important de noter qu'il minimise l'utilisation de détergents polluants.